த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பார்ப்போம் படி ஆறுடைய பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு மூலங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தேட்டரம் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பிரகாரம் மெய்யெண்களை கிழக்கலாக கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டுக்கு டூ ப்ளஸ் ஐ என்ற கலப்பெண் தீர்வு வந்து மூலமாக இருந்ததுன்னா என்னுடைய இணை கலப்பெண் டூ மைனஸ் ஐயும் வந்து இந்த பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டுக்கு மூலமாக இருக்கும் அதே போல் தேட்டரம் மூணு புள்ளி மூணு பிரகாரம் விகிதமுறு எண்களை கேட்கலாக கொண்ட பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டுக்கு த்ரீ மைனஸ் ரூட் டூ வந்து மூலமாக இருந்தது அப்படின்னா த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூவும் மூலமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா நாலு மூலங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ இன்னும் இதுக்கு எத்தனை மூலங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு மூலங்கள் இருக்கும் ஏன்னா இந்த படி ஆறுடைய பல்லுறுப்பு கோவை சமன்பாட்டுக்கு மொத்தம் ஆறு மூலங்கள் இருக்கும் நம்ம நாலு மூலங்கள் எழுதிட்டோம் இன்னும் ரெண்டு மூலங்கள் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ மூலங்களின் கூடுதல் மூலங்களின் பெருக்களை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா ஆல்ஃபா பீட்டா வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் மூலங்களின் கூடுதல் வேட்டா ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறோம் மூலங்களின் கூடுதல் என்ன டூ ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ரூட் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இன் கேடு மைனஸ் பதிமூணு பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இன் கேடு ஒன்று இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐ கேன்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் ரூட் டூ ப்ளஸ் ரூட் டூ கேன்ஸ் ஆகிடும் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து டென்னு டென் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் என்ன இருக்கு தேர்ட்டின் இருக்கு இப்போ ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் மைனஸ் டென்னு அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மூணு அடுத்து மூலங்களின் பெருக்கள் மூலங்களின் பெருக்கள் அதாவது டூ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஐ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ரூட் டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு என்னென்னா இப்போ படி வந்து இங்கே இரட்டை படை இரட்டை படையாக இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன வந்துடும்னா மார்லி உறுப்பு அப்படியே தான் வரும் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைட் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இன் கேழு அப்படின்னா ஒன் எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ் இன் கேழு வந்து ஒன்று இப்போ இங்கே என்ன வரும் டூ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஐ அப்படின்னா டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் அடுத்து த்ரீ மைனஸ் ரூட் டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ அப்படின்னா த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் டூ ஸ்கொயர் அடுத்து ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி இப்போ டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஸ்கொயர்னா வந்து நைன் மைனஸ் ரூட் டூ ஸ்கொயர் போனால் டூ நைன் மைனஸ் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி நமக்கு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பீட்டை தான் வேணும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த பக்கம் போகும்போது டிவிஷனில் தான் போகும் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாவை வந்து மூலங்களாக கொண்ட இருபடி சமன்பாடு என்ன வரும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா த்ரீ இப்போ த்ரீ எக்ஸ் அப்புறம் மூலங்களின் பெருக்கள் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இருபடி சமன்பாடை நம்ம தீர்க்கிறது மூலிமா நமக்கு என்ன வேலையை கிடச்சிடும் ஆல்ஃபா வேல்யூ பீட்டா வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ இந்த சமன்பாடை தீர்க்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காரணிப்படுத்துகிறோம் மைனஸ் ஃபோரை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ வரணும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஃபோரை ஆட் பண்ணால் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இது தனித்தனி நம்ம ஈக்குவல் ஜீரோ பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் அப்புறம் ஃபோர் வந்துடும் அப்போ ஆல்ஃபா வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று பீட்டா வேல்யூ 
ஒரு அப்போ நம்ம அந்த ஆறு மூலங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்